இந்த வீடியோவை வழங்குபவர் ஆண்டவர் டிஎம்டி வணக்கம் இது யூ டைம் நான் ஐயன் கார்த்திகேன் காஷ்மீர் விவகாரம் எல்லாருடைய ஸ்டேட்டஸும் அதுவா தான் இருக்கு எல்லாருடைய பேச்சும் அதுவா தான் இருக்கு ஆனா காஷ்மீர் விவகாரத்தை பேசுவதற்கு முன்பு இன்னைக்கு இருக்கிற கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ வச்சு மட்டும் அதை பேச முடியாதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் பின்னோக்கி வரலாறுல இருந்து தான் இதை பேசவே ஆரம்பிக்கணும் குறிப்பா சொல்லணும்னா சுதந்திரத்தை ஒட்டி நம்ம நாட்டுல என்ன நடந்தது அதற்கு முன்பு இருந்த சுச்சுவேஷன் என்னன்றது தெரிஞ்சா மட்டும்தான் முழுமையா காஷ்மீர் விவகாரத்தை புரிஞ்சுக்கவே முடியும் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு மொத்த நிலப்பரப்பையும் அப்படியே பிரிட்டிஷ்காரர்கள் ஆண்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது இந்தியா அப்படிங்கிறது மொத்தமா ஒரு ஒரு இடமா ஒரு இந்தியாவா மட்டும் இருந்தது அதை பிரிச்சு பாகிஸ்தானும் இந்தியானும் அப்படிலாம் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது இதே பல ஊர்களை பல அரசர்களை கொண்டதா இருந்தது ஒவ்வொரு ஊர்லயும் ஒவ்வொரு அரசன் இருந்தாங்க ஜமீன்தார்கள் இருந்தாங்க அவர்களுடைய ஆட்சியின் கீழே இருந்தது மெது மெதுவா உள்ள வந்த பல நாட்டுக்காரர்கள் பிரான்ஸ்காரர்கள் போர்ச்சுகீசியர்கள் இங்க நம்ம பிரிட்டிஷ்காரர்கள்னு பல பேர் உள்ள வந்திருந்தாங்க இந்த நாட்டுல பிரிட்டிஷ்காரர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல நமக்கு சுதந்திரம் கொடுப்பதற்கு முன்பு கூட நாற்பது சதவீத நிலப்பரப்பு யாருடையதாக இருந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஜமீன்தார்களிடம் இருந்தது கிட்டத்தட்ட ஐநூத்தி நாற்பது சமஸ்தானங்களா அது இருந்தது இவங்க இந்த நாற்பது சதவீத நிலப்பரப்ப கையில வச்சிருந்தாங்க இப்ப மவுண்ட் பாட்டர் என்ன பண்றாரு தனக்கு இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கொடுப்பதற்கு முன்னாடி எல்லாரையும் கூப்பிட்டு தம்பிலா சுதந்திரம் கொடுக்க போறோம் இந்தியா பாகிஸ்தான் ரெண்டா பிரிக்கலாம் ஏற்கனவே அப்ப வந்து கம்யூனல் கிளாஸ் இந்து முஸ்லீம் கிளாஸ் ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு இதை பிரிக்கிறத ஒட்டி நிறைய பஞ்சாயத்து அப்ப இது பிரிச்சு கொடுக்க போறோம் நீங்க என்ன செய்ய போகுதுன்னு இந்த ஐநூத்தி நாற்பது பேர் முடிவு பண்ணிக்கிங்க நீங்க தனியா இருக்க போறீங்களா இல்ல பாகிஸ்தான் கூடயோ இந்தியா கூடயோ சேர போறீங்களான்னு முடிவு பண்ணிக்கிங்க ஆனா ஒண்ணு உங்ககிட்ட எல்லாம் ராணுவம் பெருசா பவர்ஃபுல்லா கிடையாது இவங்க அடிச்சு நோக்கி விட்டுருவாங்க யார் கூடயாவது சேர்ந்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடுறாரு இப்படி சேர்ந்ததுக்கு சொன்னதுக்கு பிறகு நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவோடவும் சில பேர் வந்து பாகிஸ்தானோடவும் சேர்றாங்க பெரிய பஞ்சாயத்துன்னு பார்த்தா ரெண்டு பேரால் ஆகுது ஒன்று காஷ்மீர் மன்னர் இன்னொன்று ஹைதராபாத் மன்னர் ஹைதராபாத் மன்னர் ஒரு முஸ்லீம் அவர் என்ன பண்ணுறாரு நான் பாகிஸ்தானோட சேரணுன்றாரு அங்கே இருக்கிற மக்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்துக்கள் அதிகமாக இருந்ததுனால அதெல்லாம் முடியாது தம்பி அப்படின்ட்டு கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க ஜியோகிராஃபிக்கலாக பாகிஸ்தான் அங்கே இருக்கு ஹைதராபாத் இங்கே இருக்குங்கிறனால இதை சாத்தியமாக்குறதுல சிக்கல் இருந்தது மக்களும் கிளர்ந்திருந்ததுனால ஈஸியாக ஹைதராபாத் இந்தியாவோட சேர்ந்துருது சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் இந்த ஐநூத்தி நாற்பது பேர்கிட்ட இருந்தும் இடத்தை எடுத்து இந்தியாங்கிற ஒரு பெரிய நிலப்பரப்பை உருவாக்குறதுக்கான வேலைகள் இறங்குறாரு ஒத்துக்க ஒத்துக்கிட்ட ஆளுகள்ட்ட ஈஸியா வாங்கிடுறாரு டேம்ஸ் சொல்ற ஆளுகள்ட்டையும் பேசுறாரு முடியாதுன்ற ஆள்கிட்ட ராணுவத்தை அனுப்பி மொத்தமா எல்லாத்தையும் யுனைட் பண்றதுனாலதான் அவரை இரும்பு மனிதர் அப்படிங்கிற பேர் சொன்னாங்க அயன்மேன் ஆஃப் இந்தியான்னு அப்படின்னு பட்டேல சொல்றதுக்கு காரணம் இதுதான் இப்படி இருந்த சூழலில் காஷ்மீர் என்ன முடிவு எடுக்குதுன்னா அங்க இருந்த ஒரு ஹிந்து மன்னர் அவர் பேர் ஹரி சிங் அந்த ஹரி சிங் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நாங்க தனியாக இருந்துடுறாங்க எங்களுக்கு நீங்களும் வேணாம் நீங்களும் வேணாம் நாங்க வந்து ஒரு இண்டிபெண்ட் பாடியா இருக்கோம் அப்படின்றாங்க அங்க நிறைய பாத்தீங்கன்னா முஸ்லீம்ஸ் தான் இருக்காங்க ஆனாலும் தனிமையை விரும்புகிறது அந்த ஊர் காரணம் அங்க இருக்கிற மன்னர் அப்படி இருக்கும்போது பாகிஸ்தான் தன்னுடைய ஆட்களை உள்ள அனுப்புது அப்படி அனுப்பி பிரச்சனை ஆகுது கடுமையா அவங்க தாக்கப்படுறாங்க பலவிதமான கொலை உட்பட பல விஷயங்கள் நடக்குது அங்க உள்ள போனவங்க எல்லாம் நீங்க வேணா கொள்ளையடிச்சிங்க நீங்க அப்ப அதான் அதாவது என்ன வேணும் அப்படின்றப்ப நீ கொள்ளையடிச்சுக்கோன்ற மாதிரி அனுப்பிடுறாங்க பிரச்சனை ஓவர் ஆகுது வேற வழி இல்லாம பயந்து போன ஹரி சிங் சண்டை போடுற அளவுக்கு அவர்கிட்ட தெம்பில்ல அவர் அது வேணும்னு சொல்றாரு இது எங்க சொத்துன்னு சொல்றாரு ஆனா பெரிய ராணுவ பலம்லாம் இல்லாதனால டக்குன்னு இந்தியா பக்கமா அவரு வர்றாரு ஷேக் அப்துல்லாவை அனுப்புறாரு ஷேக் அப்துல்லாவும் இவங்களும் டேர்ம்ஸ்க்கு எல்லாம் வர்றாங்க அந்த ஷேக் அப்துல்லாவும் அங்க பிரசிடென்டாவும் பின்னாடி பிரைம் மினிஸ்டராகவும் பின்னாடி ஆக்கப்படுறாரு ஷேக் அப்துல்லா வந்து நாங்க வந்து இப்ப நீங்க சேர்த்துக்கிட்டு எங்களுக்கு உடனடியா மிலிட்ரிய கொடுங்க அப்படி இல்லைன்னா நாங்க பாகிஸ்தான் பக்கம் போக வேண்டியது இருக்கும் காரணம் ஸ்ரீநகரை காப்பாற்ற வேண்டிய கட்டாயத்துல நாங்க இருக்கோம் உடனடியா அது செய்யணும்னு சொல்றாரு அதே நேரத்துல நாங்க அப்படி இந்தியா கூட சேர்ந்துறது கிடையாது எங்களுக்கான உரிமைன்னு பாதுகாப்பப்படணும் அதுக்கான டிராப்ட் நாங்க ரெடி பண்றோம்னு சொல்லிடுறாங்க அதை சொன்னது அந்த அந்த டிராப்ட் தான் த்ரீ செவன்டி ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி அதை பின்னாடி சொல்றோம் இவர்கள் இப்படி சொன்னதுக்கு பிறகு பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் கடுமையான போர் நடக்குது பாகிஸ்தானுக்கும் இதுக்கும் போர் நடக்கும் போது பின்னாடி போக வைக்கிறாங்க பாகிஸ்தான அப்படி போக வைத்து கொண்டு
நம்ம இன்னமும் எங்களுடைய நிலம்னு கிளைம் பண்றோம் ஆசாத் காஷ்மீர்னு அதுக்கு பேரையும் வச்சுதாங்க அவங்க அதாவது சுதந்திரம் அடைந்த காஷ்மீர் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வச்சு அவங்க அதை அந்த நிலப்பரப்பை அவங்க கையில் வச்சுருக்காங்க இதுதான் ஸ்ட்ரக்சரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேப்லேயே இருக்கிற பிரச்சனையாக உருவெடுக்குது இதுக்கு அடுத்து இந்த இந்தியாவுடைய ஆட்சிக்குள்ளே வரும்போது அவங்க த்ரீ செவன்ட்டி ஆர்டிக்கலில் பல விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க பாதுகாப்பு வெளியுறவு தொடர்பு அந்த கம்யூனிகேஷன் விஷயங்கள்லாம் மட்டும் இந்தியாவோட கண்ட்ரோலில் இருக்கும் மிச்ச விஷயங்களில் ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுக்கணும்னா அது வந்து அங்கே இருக்கிற ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுடைய முடிவை பொறுத்து தான் அமையணும் அப்படின்லாம் அந்த ஆர்டிக்கலில் டிராஃப்ட் பண்ணுறாங்க இது ஏற்கனவே பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் காஷ்மீரை வச்சு பிரச்சனை வந்துருந்த சூழலில் இந்திரா காந்தி பீரியட் வரும்போது இன்னொரு பிரச்சனை வருது அது பங்களாதேஷ தனி நாடாக பிரித்து நம்ம கொடுத்துட்றோம் நம்ம சண்டைக்கு போயிடுறோம் நம்ம இராணுவத்தை அனுப்பி இந்திரா காந்தி தன்னுடைய ட்ரூஃபை உள்ளே அனுப்பி அது பாகிஸ்தான் கண்ட்ரோலில் இருந்த தேசம் ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் வெஸ்ட் பாகிஸ்தான்னு சொல்லிப்பட்டுக்கிட்டு இருந்த போது அதற்குள்ளே போய் அடிச்சு நகர்த்தி நம்ம அவங்களுக்கு சுதந்திரத்தை வாங்கி கொடுத்துட்டோம் இது எரியிற நெருப்பில் இன்னொரு எண்ணெய் ஊற்றுற மாதிரி ஆயிடுச்சு அரசியலாக பார்த்தோம்னா காஷ்மீரும் பஞ்சாயத்தாக இருந்தது பங்களாதேஷும் பஞ்சாயத்தாக இருந்துச்சு நம்மகிட்ட இருந்து அந்த நிலத்தை வாங்குறதுங்கிற ஒரு சூடு இவர்களுக்கு அதிகமாகிடுச்சு பாகிஸ்தானுக்கு இந்த பக்கம் என்னாச்சு இவர்கள் நேரு என்ன பண்றாரு இங்கே அமைதி திருமணத்துக்கு பிறகு ஒரு நாள் பொது வாக்கெடுப்பு எடுக்கப்படும் அந்த மாதிரி வரும்போது அந்த மக்களுடைய மனநிலையை பொறுத்து தான் நாங்கள் முடிவு செய்வோம் மக்கள் எதை விரும்புகிறார்களோ அதை செய்வோன்றாங்க அந்த வாக்கெடுப்பு நடத்தியிருந்தா என்ன ஆயிருக்கலாம் அப்படின்னா அன்னைக்கு நிலைமைக்கு பாகிஸ்தான் அடிச்சுட்டாங்க அங்கே உள்ள வந்து நிறைய வேலைகள்லாம் நடந்துருச்சு இந்தியா பாதுகாக்க வந்துச்சு அப்ப இந்தியா மேல ஒரு சாப்ட் கார்னர் இருந்து அங்க இருக்கிற மக்கள் இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருந்தது ஆனா நேரு என்ன நினைச்சிட்டாரு அங்க ஒருவேளை நம்ம வாக்கெடுப்பு வச்சோம்னா இவங்க தனியா போனு தான் கேட்பாங்க அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்ல இருந்ததுனாலே என்னவோ அதை நடத்தவே இல்லை நகர்த்தி கொண்டு போயிட்டாரு அப்ப அடிச்சுட்டான் ஒருத்தன் பாதுகாக்க வந்தவன் பிடிச்சிக்கிட்டான் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில காஷ்மீர் மக்களுடைய ஒப்பீனியன் என்னங்கிறத வாங்காமே விட்டாங்க அப்படிங்கிறதான் அங்கே இருக்கிற பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது இன்று வரை அந்த வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படவே இல்லை பா கே காஷ்மீர் மக்களுடைய எண்ணம் என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கல அதற்காகத்தான் அவங்க கேட்டு பெற்றது த்ரீ செவன்ட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்ட்டி அந்த டிராஃப்ட் நிறைய விஷயங்களே அவர்கள் குறிவிதி செய்கிறது அங்கே போய் நீங்கள் எமர்ஜென்சி போட முடியாது இந்திய அரசாங்கம் எமர்ஜென்சி போட முடியாது எந்த சட்டம் நிறைவேற்றணும் அப்படின்னாலும் அங்கே இருக்கிற கவர்மெண்ட் அதை ஆமாம் ஓகேன்னு சொல்லணும் அவர்களுக்குன்னு தனியாக கொடி இருக்குது அவர்களுக்குன்னு தனியா ஆறு வருஷம் சட்டமன்றம் நடக்கும் இங்கெல்லாம் அஞ்சு வருஷம் அங்க ஆறு வருஷம் சட்டமன்றம் நடக்கும் பல விஷயங்கள் அவர்களுடைய உரிமையில தலையிடாத மாதிரி இருந்துச்சு இன்னும் குறிப்பா சொல்லணும்னா அங்க போய் நானும் நீங்களும் வேற எந்த மாநிலத்துக்காரரும் போய் இடம்லாம் வாங்க முடியாது அந்த ஊர்காரர் மட்டும்தான் அங்க இடம் வாங்க முடியும் எங்க எங்க இடம் எங்களுக்கு உரியதுங்கிற மாதிரி அவர்கள் ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள இருக்காங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும்போது ஒரு பக்கம் பாகிஸ்தான் இங்கே வந்து பிரச்சனைகளை உருவாக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு உள்நாட்டில் இருக்கிறவனும் ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ஷனாக அந்த பா தீவிரவாதத்திலிருந்து பாதுகாக்கணும்னு நம்ம இராணுவமும் உள்ளே போய் ரெண்டு பக்கமும் அடி மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த பக்கம் தீவிரவாதத்தால் அடி இந்த பக்கம் நம்ம இராணுவத்தால் பாதுகாக்கிற வரும்போது வருகிற பிரச்சனைகள் உள்ளூரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜாஸ்தி பல பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறாங்க அங்கே இருக்கிற மக்கள்ங்கிறது இன்னொரு பக்கம் இவர்கள் வாக்கெடுப்பு நடத்துவதா சொல்லி நடத்தலை இதெல்லாம் சேர்ந்து அங்கே இன்டர்னல் அமைதியை கெடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இவர்கள் பல விஷயத்தை இழக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எப்பயாவது போர் வருது அப்படின்னா மட்டும்தான் அங்கே எமர்ஜென்சி கொண்டு வர முடியும் வெளிநாட்டில் இருந்து ஏதாவது பிரச்சனைனா தான் அங்கே எமர்ஜென்சியை கொண்டு வர முடியும் உள்ள இருக்கிற பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் எமர்ஜென்சி போன்ற விஷயங்களெல்லாம் அறிவிக்க முடியாது அப்படி எமர்ஜென்சி அறிவிச்சுட்டா பிரசிடென்ட் ரூல் வந்துடும் இங்கே இருக்கிற கவர்மெண்ட்டுக்கு அதிகாரமற்று போயிடும் பிரசிடென்ட் எல்லாத்தையும் முடிவு செய்வதற்கான வாய்ப்பு திறந்துவிடும் அப்படிங்கிறதுனால அதையும் தடுத்து வச்சுருந்தாங்க இந்த ஆர்டிகல் த த்ரீ செவன்ட்டியை வச்சு தான் அவர்கள் பெரிய அளவுக்கு ஓரளவுக்கு அவர்கள் பாதுகாப்பு ஏற்பட இருந்ததுன்னு கூட சொல்ல முடியும் யூனியன் கவர்மெண்ட்டில் இருந்து அவர்கள் விலகி இருக்கிற ஒரு விஷயமாகவும் அது பார்க்கப்பட்டது இவ்வளவு விஷயங்களும் நடந்ததற்கு பின்னு இன்னைக்கு என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா அதை யூனியன் கவர்மெண்ட்டா யூனியன் டெரிட்டரியா மாத்துறாங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை யூனியன் டெரிட்டரியா மாத்துறாங்க லடாக்க யூனியன் டெரிட்டரியா மாத்துறாங்க ரெண்டு பேர் வேறு யூனியன் டெரிட்டரியா இதுலேயும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா லடாக் வித்வுட்
யூனியன் டெரிட்டரிக்கெலாம் தலைவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடண்ட் கவர்னர் கிடையாது அதற்கு கீழே நியமிக்கப்பட்ட லெப்டினன்ட் கவர்னர் இருப்பார் அவர் தான் எல்லா அதிகாரத்தையும் வச்சுருப்பார் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் உட்பட அவர் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கும் இவங்க அங்க ஏதாவது ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பாடி அதாவது ஒரு லெஜிஸ்லேட்டிவ்னு ஒன்னு உருவாக்குனாங்கன்னா கூட அவர்களுக்கு பெரிய அதிகாரம் இருக்காது யூனியன் கவர்மெண்ட்டும் பிரசிடண்ட்டும் தான் எல்லா முடிவும் எடுக்க முடியும் இங்க இருக்கிற அவர்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் லெவல்ல சின்ன சின்ன விஷயங்களை மட்டும்தான் செய்ய முடியும் முனிசிபாலிட்டி விஷயங்கள் போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் தான் இவர்கள் கவனித்துக் கொள்ள முடியும் அவர்களுக்குன்னு இப்ப தமிழ்நாட்டுடைய சிஎம் அளவுக்கு பாண்டிச்சேரி சிஎம்க்கு பவர் இருக்காது இந்த அதிகார மோதல் தான் லெப்டினன்ட் கவர்னராக இருக்க கிரண் பேடிக்கும் அவருக்கும் அடிக்கடி நடந்துச்சு இதை போலதான் டெல்லியில் இருக்கிற கெஜ்ரிவாலும் எங்களுடைய கவர்னர் எங்களுக்கு பெரிய தலைவலியா இருக்காருங்கிறத அடிக்கடி வெளிப்படுத்துவார் யூனியன் டெரிட்டரியில் இருக்கிற பிரச்சனை அது இது அடுத்து என்ன இவர்கள் என்ன செய்ய போறாங்க த்ரீ செவன்டியும் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க யூனியன் கவர்மெண்ட் ஒன்னு ரெஜிஸ்ட்ரேட்டிவ் அசம்பிளியே இல்லாம நடக்க போகுது இன்னொன்று ரெஜிஸ்ட்ரேட்டிவ் அசம்பிளியோட நடக்க போகுது அவர்கள் இருந்தாலும் பெரிய அதிகாரம் இருக்காது என்ன வேணா செய்யலாம் போலீஸ் இவர்களுடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கு என்ஐஏ போன்ற சட்டங்கள் இருக்கனால தனிநபர தீவிரவாதியாக அறிவிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இவங்க சைட்ல என்ன சொல்றாங்க எதுக்கு பார்க்க எல்லாம் கொண்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்டா நிறைய வெளியூர்ல இருந்து இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் அங்க கொண்டு போக முடியல அங்க அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜாஸ்தி இருக்கு அப்ப நீங்க அங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை கொண்டு வரணும்னா இந்த த்ரீ செவன்டிங்கிற விஷயத்த எடுத்தாதான் நீங்க அங்க கொண்டு போக முடியும் ஏன்னா வேறு ஆள் யாரும் இடம் வாங்க முடியாது எதுவும் செய்ய முடியாதுங்கிற சிக்கல் இருக்கு பல விஷயங்கள் சட்டங்களை அங்க கொண்டு போய் செய்ய முடியல நம்ம ஒரு பாலிசி டெசிஷன் இந்தியா எடுக்கு அப்படின்னா காஷ்மீருக்கு அதை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுல சிக்கல் இருக்கு இதெல்லாம் சரிபடுத்தணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி காலி ஒன்னா தான் முடியும்னு சொல்றாங்க நான் அங்க இருக்கிற சூழல் இங்க பல பிரச்சனைகளை சந்தித்து கொண்டிருக்கிற மக்கள் அங்க அமைதி இல்லாத சூழல்ங்கிறதையும் சேர்த்து பார்க்க வேண்டியது இருக்கு இதை தாண்டி தொடர்ந்து நான் சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறது நிறைய நேரம் பேசிட்டு இருக்கேன் சென்ட்ரலைசேஷன் ஆஃப் பவர் அதிகார குவிப்பு அதிகாரம் ஒரு இடத்துல இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் உருவாக்கி வச்சிருக்காங்க ஒவ்வொரு மாநிலத்தின் அதிகாரமும் பறிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கு உதாரணத்துக்கு ஆர்டி அமெண்ட்மெண்ட் இப்ப வந்ததுக்கு பிறகு ஆர்டி அமெண்ட்மெண்ட்ல இங்க இருக்கிற சீஃப் ஆபிசரை நியமிக்கிற டேர்ம் நியமிக்கிற சேலரியை முடிவு பண்ணுகிற உரிமை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போகுது அப்ப மாநிலம் அந்த உரிமையை விட்டு வெளியே வருது என்எம்சி பில் நேஷனல் மெடிக்கல் பில்லும் கிட்டத்தட்ட நேஷனல் மெடிக்கல் கமிஷன் பில்லும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு அவங்க என்ன பண்ண போறாங்கன்னா தேசிய முழுமைக்கும் நீட்டும் நெக்ஸ்டும் வைக்கிறாங்க தேசிய முழுமைக்கும் ஒரு எக்ஸாம் வைக்கிறீங்கன்னா மாநிலத்துடைய அதிகாரம் அங்க என்ன இருக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் அதை முடிவு பண்ற இடத்துல வருது நெப் நேஷனல் முழுக்கும் ஒரே ஒரு எஜுகேஷன் பாலிசி அது நேஷனல் முழுக்க ஒரே ஒரு பாடத்திட்டம் அதுல என்டிஏன்னு ஒரு நேஷனல் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறப்போ இங்கேயும் மாநிலத்துடைய உரிமை பறிக்கப்படுகிறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அது எல்லாம் போகுது அப்ப சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நினைக்கிறது தான் எல்லா மாநிலங்களும் நிறைவேற்றுகிற கட்டாயத்துக்கு உள்ள வர்றாங்க ஹிந்தி மொழி திணிப்பின் மூலமாக அதை ஈஸியாக்குறதுக்கான வேலைகளை பாக்குறாங்க பல அமெண்ட்மெண்ட்டும் பாத்தீங்கன்னா மாநிலம் அது எடுக்கக்கூடிய முடிவில் இருந்து பறிக்கப்பட்டு அதை எடுத்துட்டு கொண்டு போய் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க இது ஏதோ பாஜக அரசாங்கம் இருக்கும் போது மட்டும் நமக்கு சிக்கல் இல்ல சென்ட்ரல்ல யார் வந்தாலும் நமக்கு அந்த சிக்கல் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு நாளை காங்கிரஸ் வந்தாலும் வேறு யார் வந்தாலும் இந்த சிக்கலை நாம எதிர்கொள்ள வேண்டியது இருக்கு காஷ்மீர் மாதிரியான ஒரு ஊர் வந்து ரொம்ப கடுமையான ஒரு 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 தனி சிறப்பு அந்தஸ்தோட இருக்கும் போது அதையும் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி அதை ஒரு மாநிலமாக இருக்க கூட விடாம இன்னமும் கீழே வைக்கி யூனியன் டெரிட்டரி ஆக்கும் போது நினைத்ததெல்லாம் நிறைவேற்றுவதற்கான வாய்ப்பு வருது அங்க பெரிய சிக்கலா அமைது இத போல எல்லா அதிகாரத்தையும் எடுத்துட்டு வந்து குவிக்கிறாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட மத்திய அரசாங்கத்துக்கிட்ட இது மாநில உரிமைகளை பெருசா பாதிக்குதுங்கிற ஆங்கிள்ல இருந்தும் பார்க்கணும் பேசணும் விவாதிக்கணும் அப்பதான் ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் நன்றி